Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 41 31 11. Всем владельцам автомобиля эту новость важно знать. И если срочно нужны деньги, можно их в ломбарде взять. А если точнее, то в автоломбарде на авторынке. Быстрое оформление договора и выдача наличных под залог вашего автомобиля. Телефон 26 42 42. Какими основными критериями мы руководствуемся в выборе такси? Удобство, скорость и безопасность. Экспресс-такси отвечает всем этим требованиям. Это быстрое выполнение заявки. С момента вызова до приезда машины проходит не более пяти минут. Скорость и комфорт обеспечивается солидным парком иномарок, в котором есть и микроавтобусы на 7 посадочных мест. А опытные водители позаботятся о безопасности поездки. Решили вызвать такси? Экспресс-такси. Вашим услугам. Привет, брат! Это Толянов с группой «Бригадный подряд». Мы скоро увидимся. И состоится это 21 марта в РЦ «Формула». Приходите! Косые взгляды, пустые лица. Вчера не пил, но все же тянет похмелиться. К нему прицелилась адмирал тетью шприцем. Моя культурная дождливая столица. Ты видишь эти тени, девка, это Питер рок н -ролл. Держите себя в тонусе, носите форму. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашает мужчин Братска принять участие в конкурсе «Мужчина в форме». Выкладывайте свои яркие и интересные фото на сайте телекомпании www.tkgorod.ru с 11 по 29 марта. И 1 апреля братчане выберут самого брутального защитника. С вас фото, с нас призы и яркие эмоции. Смотрите сегодня в новостях. Однорукие бандиты пошли под пресс. Сегодня сотрудники полиции уничтожили 86 игровых автоматов, которые изъяли несколько месяцев назад. Почему взорвался бак? Группа «Илим» обнародовала результаты проверки аварийной ситуации, которая произошла 18 января. Открытие Кубка Иркутской области по трофе-ориентированию вновь состоится в Братске. Когда и где пройдет первый этап, узнаете далее в выпуске. Пришла домой и увидела дочь всю в крови. 18 марта в дежурную часть поступило такое сообщение от жительницы Братска. По ее словам, девушка лежала на полу без сознания со множеством ножевых ранений. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, где было установлено, что неизвестные злоумышленники, проникнув в квартиру, причинили ранения девушки и похитили из квартиры имущество. Также был установлен гражданин, приобретший похищенное имущество. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были, были установлены контакты потерпевшей и установлены личности тех, кто мог совершить это преступление. Оказалось, что напали на девушку два молодых человека. По предварительным данным, все они проживали в одном микрорайоне, но были мало знакомы. В тот день девушка и парни договорились встретиться в подъезде. Однако обманным путем злоумышленникам удалось проникнуть в квартиру. Эти факты еще подтвердит расследование. Уже через сутки преступников задержали на автостанции. Они покупали билеты на автобус до Иркутска. Сейчас молодые люди находятся под стражей. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса убийства. Один из задержанных дает признать, Показания. Кстати, ранее он был судим. С девушкой оперативники пока не работали. Ей сделали операцию, но она еще находится в тяжелом состоянии. Преступникам грозит максимальное наказание за особо тяжкое преступление. Однорукие бандиты пошли под пресс. Сегодня сотрудники полиции уничтожили около сотни игровых автоматов, которые изъяли несколько месяцев назад из нелегального оборота на территории города. Уничтожение аппаратов происходило на полигоне одного из предприятий, занимающегося переработкой металлолома. По словам полицейских, сейчас на складах несколько сотен изъятых игровых автоматов. В ближайшее время все они превратятся в металлолом. За последнее время сотрудники правоохранительных органов выявили полсотни фактов незаконной и горной деятельности. В 2012 году текущий период 2013 за текущий период 2013 года сотрудниками МВД России по городу Братску было выявлено 48 фактов по организа... незаконной организации горной деятельности всего 
из незаконного оборота изъято 650 игровых автоматов. А на уничтожение в прошлом году передано 211 игровых автоматов и 30 материнских плат из игровых автоматов. Как нам заявили полицейские, к ним часто обращаются граждане по поводу нелегальных игровых клубов. Сотрудники полиции нас заверили, все сообщения стоят на контроле. Проверки у МВД и прокуратуры по ним проводятся регулярно. Мошенников наказал суд. Речь идет о задержанных супругах Верхотиной и Рыжкове. Напомним, пара сначала арендовала жилье, а потом сдавала его другим людям без ведома хозяев квартир. Каждым клиентам мошенники выдавали расписку о получении денег и указывали там ложные сведения о собственнике жилья. Такие махинации им удалось перевернуть трижды. Таким образом, пара заработала 35 тысяч рублей. По сообщению областной прокуратуры, Братский городской суд вынес Верхотиной и Рыжкову приговор по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Теперь Теперь каждого из предприимчивых супругов ждет наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с виновных взыщут материальный ущерб в пользу каждого потерпевшего. Группа «Элим» обнародовала результаты проверки аварийной ситуации, которая произошла 18 января. Напомним, в этот день на БЛПК произошел взрыв бака с так называемым грязным конденсатом. В результате три человека пострадали, двух из них сотрудников подрядной организации в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ушибами доставили в больницу. Для расследования причин происшествия была создана специальная комиссия, выводы которой в официальном сообщении сегодня приводит группа «Элим». Согласно этим выводам, причиной несчастного случая стало нарушение норм и правил, регламентирующих проведение работ повышенной опасности. Правда, кто допустил эти нарушения, не уточняется. Возможно, это сами пострадавшие. Руководство Илима не раз заявляло публично о низкой квалификации местных подрядчиков. Сам же взрыв бака, сообщается в пресс-релизе, был вызван наличием в нем горючих паров, доступом к ним кислорода и наличием источника возгорания. Последними могли стать непотушенная сигарета или искра. Как бы там ни было, но среди мер профилактики подобных происшествий в в будущем на промплощадке БЛПК уменьшили количество места для курения и усилили контроль за несоблюдением требований по запрету курения в неположенных местах. Депутаты городской думы накануне отклонили предложение Брачан внести изменения в устав Братска в части прямых выборов мэра города. Напомним, вопрос о непосредственном избрании городоначальника населением поднимался на недавних публичных слушаниях. Как выяснилось сегодня, после них в адрес мэра было направлено более 400 писем с просьбой вернуться к существовавшей два года назад системе управления. Предложение граждан сегодня вынесли на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, но принимать решение о внесении изменений в устав города народные избранники пока не стали и предложения горожан отклонили. По словам некоторых депутатов, недостаточно лишь изменить несколько статей главного городского документа, чтобы вернуть прямые выборы мэра. Необходимо подготовить такой проект решения, который бы позже не вызвал нареканий со стороны прокуратуры и не допустил бы двойных толкований. При этом с тем, что прямые выборы необходимы, согласились на комиссии практически все депутаты. В ближайшее время на основе предложений граждан подготовят новый проект решения изменения в Устав города. Позже его снова рассмотрят на публичных слушаниях и в случае положительного заключения слушаний проект вынесут на заседание городской думы. Но когда это случится, пока никто не прогнозирует. Депутаты ЗАГС Собрания должны отчитываться не только за доходы, но и за расходы. Такое предложение внес председатель Комитета по законодательству о гостроительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев. Он предложил депутатам предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах супруги и несовершеннолетних детей не позднее 1 апреля каждого года. Отчитываться будут лишь те, у кого сумма сделки по приобретению акций, земель, транспорта и других объектов превышает общий доход депутата и его супруги за последних три года. Такие нововведения станут возможными после после принятия поправок в соответствующий закон, регулирующий проверку достоверности предоставляемых сведений и установку ограничений. Окончательное решение депутаты примут 20 марта на очередной сессии ЗАГС Собрания. Принимаем сбережения граждан под 35% годовых. Все сбережения застрахованы. Телефон 41 31 11. Ваш надежный партнер «Автоломбард» на авторынке возобновил выдачу займов без постановки автомобиля на стоянку. Ты на машине и с деньгами всегда. 26 42 42. 
Какими основными критериями мы руководствуемся в выборе такси? Удобство, скорость и безопасность. Экспресс-такси отвечает всем этим требованиям. Это быстрое выполнение заявки. С момента вызова до приезда машины проходит не более пяти минут. Скорость и комфорт обеспечивается солидным парком иномарок, в котором есть и микроавтобусы на семь посадочных мест. А опытные водители позаботятся о безопасности поездки. Решили вызвать такси? Экспресс-такси. Вашим услугам. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. Ко дню победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, Сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Привет, брат! Это Толянос, группа «Бригадный подряд». Мы скоро увидимся. И состоится это 21 марта в РЦ «Формула». Приходите! Косые взгляды, пустые лица. Вчера не пил, но все же тянет похмелиться. К нему прицелилась адмирал тетью шприцем. Моя культурная дождливая столица. Ты видишь эти тени, девка, это Питер рок н -ролл. Держите себя в тонусе, носите форму. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашает мужчин Братска принять участие в конкурсе «Мужчина в форме». Выкладывайте свои яркие и интересные фото на сайте телекомпании www.tkgorod.ru с 11 по 29 марта. И 1 апреля братчане выберут самого брутального защитника. С вас фото, с нас призы и яркие эмоции. Ставить машины на учет теперь станет проще. По сообщению федеральных СМИ, МВД подготовила окончательную версию регламента регистрации автомобилей в подразделениях ГИБДД. Согласно документу, сократится бумажная волокита. Теперь авто можно будет продать без снятия с учета, но с сохранением номеров для нового владельца. Сейчас такая услуга предусмотрена, но продавец и покупатель должны написать заявление. В скором же в будущем все станет проще. После заключения договора купли-продажи собственник получает деньги, а новый владелец – ключи от машины и старые номерные знаки. В этом случае сократится и расходы. Вместо 2000 рублей автовладельцы будут платить всего 500 за внесение изменений в документы. Таким образом, отпадет и необходимость получать транзиты. Еще одно изменение – постановка на учет автомобиля в любом регионе, вне зависимости от регистрации хозяина машины. Кроме того, регламент определяет, сколько времени уйдет у сотрудников ГИБДД на постановку машины на учет. Время ожидания сократится с 6 часов до 4. Документ должен вступить в силу в конце марта после окончания антикоррупционной экспертизы. Открытие Кубка Иркутской области по трофи-ориентированию вновь состоится в Братске. Первый этап соревнований пройдет 23 и 24 марта в районе поселка Тарма, недалеко от бывшего Николаевского завода, который теперь находится под водой. Напомним, суть внедорожного ориентирования состоит в том, что за определенное время, в нашем случае за сутки, нужно пройти как можно больше контрольных точек, которые организаторы разместили в труднодоступных местах. Сейчас в лесу уже расставлены точки для каждого класса. Задача каждого экипажа – найти эту точку, доехать на нее, на, до нее на своем автомобиле и, так сказать, зафиксироваться. Когда одна рука либо пилопта, либо штурмана лежит на точке, вторая рука на неотъемлемой части автомобиля. Это дело фотографируется на фотоаппарат, либо телефон и является доказательством того, что точка взята. Соревнования в этом году пройдут не в трех классах, как обычно, а в четырех. Категорию «Спорт» разделили на «Спорт» и «Туризм». Разница между ними только в диаметре колес. Класс «Экстрим» тоже будет представлен. В нем пока зарегистрировалось около десятка машин со всей Иркутской области. Кроме этого, к участию приглашаются все желающие на обычных, неподготовленных для суровых состязаний внедорожниках. Это класс «Стандарт». Подробности и правила можно узнать на сайте Братского внедорожного клуба «Таежник». Его сайт сейчас на ваших экранах. Добавим также, что потратили. Традиции перед самим трофеориентированием на внедорожнике можно будет посмотреть возле ТКЦ «Братскарт». В субботу, 23 марта, они будут стоять там с 9 часов утра до полудня.
Урожайность в агроферме Пурсе увеличивают шмели из Московской области. Их привезли накануне. Как рассказали в агрофирме, насекомых сюда привозят регулярно. Используют шмелей для опыления. Благодаря им урожайность с каждой теплицы повышается на 15-20%. Шмелей мы используем для опыления культур. Мы их используем на томатах, перцах и баклажана. Мы выставляем по одному шмеленному домику и используем их три месяца, а потом по истечении трех месяцев мы закупаем еще шмелиные семьи. В каждом таком шмелином домике около полусотни насекомых. По словам агрономов, привозных шмелей использовать выгоднее. Они выращены искусственно и работают в разы больше своих естественных сородичей. Артем стал вегетарианцем два года назад. Перешел на такой здоровый режим быстро и легко. Отмечает сегодняшний международный день без мяса любимой растительной пищей. Говорит, что абсолютно не скучает по столь популярному продукту. Тем не менее, друзей, которые не придерживаются таких взглядов, может удивить. Придать любому блюду из овощей вкус мяса с помощью специй. Вот, например, есть ореховый соус, который напоминает вкус жареной печени. Изготавливается из нескольких сортов орехов с добавлением специй и поливаете любую э, пищу и получаете данный вкус. Также и мясо можно получить. Врачи, между тем, утверждают, полностью убирать мясо из рациона ни в коем случае нельзя. Особенно детям. Но если уж и наступают разгрузочные дни, то в пищу обязательно должны идти рыба, орехи, семечки или яйца. Белок содержится в каждой клеточке нашего организма. А клетка организма – это наша составляющая. То есть обязательно строится организм из клеток, а белок составляющих клеточки. Мясо обязательно должно включаться в рацион детям, так как белок необходим для роста, размножения, для мышления. Мясо можно немножко ограничивать с возрастом, то есть ну, два раз, три раза в неделю обязательно в рационе мясо должно быть. Многие рестораны и магазины в Международный день без мяса отказываются от этого продукта. Однако в Братске о таком дне не знают. И заведения не исключают из меню столь популярные блюда. Но добавляют постные для придерживающихся Великого Поста. Так как мы живем в Сибири, мясо – это незаменимый продукт нашего как бы, рациона. Но кто, если отказывается от мяса, то могут прийти, разнообразить свой рацион, покушать постные блюда. Устраивать дни без мяса можно хоть каждый день, так как делает Артем. И надеется, что благодаря такому образу жизни можно не только улучшить самочувствие, но и сделать свою жизнь качественнее. Есть еще одна такая мудрость. Есть, ешьте пищу как лекарство, и в будущем не придется есть лекарство как пищу. Владан Супова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город». А запретить торговать спиртным? И что вот эти... Как настойки всякие поубирали, трояры. Вот это надо убирать. Продавать поменьше алкоголя. Смысла нет, еще хуже будет. Почему? Как почему? Вот, да, они все найдут выход из положения, чтобы пойти и напиться. Не продавать спиртные напитки и все. Знаю, надо чью-то культуру поднимать. Ну, больше дать людям время для занятий, чем либо. Больше дать людям все-таки возможности воплотить себя в чем-то. Выкидывать их из города, все, этих пьяниц они уже достали. По-моему, с ним всегда боролись. И ничего так и, никто, и так не победили, по-моему. Наверное, повысить как-то уровень их благополучия, благосостояния, чтобы люди себя почувствовали, что они <как> независимы как бы. Силово лезть, не пьешь. Сухой закон вести. Всегда найдется, где купить, где выпить. Кто продаст? Сухой закон не пойдет, то что праздник или день рождения отмечать надо это. Мы же не, не, не святые же люди. Но. Если не курить и не пить, ну маленько по праздникам можно выпить. Я вот на рыбалке был, если бы не выпил бы, наверное, воспаление легкое подхватил. Не запрещать ничего. И думаете, будет помогать? Конечно. Да? да. А какая логика? Какая? Запретный плод всегда сладок. Да. Надо, чтобы у родителей теперь не будут пить мама с папой. Пример яркий будет только всего. Как нужно бороться с пьянством? О, с пьянством? Не давать пить. А как это не давать пить? Ну как, не заставить его, чтобы он так сделал сам? А как заставить его? Заинтересовать чем-нибудь другим. Запрещать не только как бы на центральных улицах, в мелких павильонах после 10, допустим, торговать. Надо в меру пить. Да никак с ним надо бороться. Вообще никак? 
Ну, это бесполезно. Надо, чтобы человек был занят. И все-таки, если раньше были ЭТПСики, когда -то человек в труде и занят, и мыслями, и нет его что возможности поблизости на такое, что надо делать. Я говорю, я бы отправился, как сказать, до Магадана. Не пей, да еще. А? Я вот, например, восьмой десяток, пить я не пью. Бывает чуть-чуть, не обязательно. Для праздник, так и день рождения. А так я не пью. На ценку 100% надо добавлять цену. Вдвое бы увеличил. Надо, наверное, все равно быть повнимательнее к людям. Может быть, где-то в трудную минуту помогать чем-то. Потому что я думаю, что люди от безысходства начинают падать во все тяжкие. Внимание всем! Быстрые займы за 5 минут. От 2 до 30 тысяч рублей. Телефон 41 31 11. Всем владельцам автомобиля эту новость важно знать. И если срочно нужны деньги, можно их в ломбарде взять. А если точнее, то в автоломбарде на авторынке. Быстрое оформление договора и выдача наличных под залог вашего автомобиля. Телефон 26 42 42. Какими основными критериями мы руководствуемся в выборе такси? Удобство, скорость и безопасность. Экспресс-такси отвечает всем этим требованиям. Это быстрое выполнение заявки. С момента вызова до приезда машины проходит не более пяти минут. Скорость и комфорт обеспечивается солидным парком иномарок, в котором есть и микроавтобусы на 7 посадочных мест. А опытные водители позаботятся о безопасности поездки. Решили вызвать такси? Экспресс-такси. Вашим услугам. Привет, брат! Это Толянус, группа «Бригадный подряд». Мы скоро увидимся. И состоится это 21 марта в РЦ «Формула». Приходите! Косые взгляды, пустые лица. Черна не пил, но все же тянет похмелиться. К нему прицелилась адмирал тетью шприцем. Моя культурная дождливая столица. Ты видишь эти тени, девка, это Питер рок н -ролл. Держите себя в тонусе, носите форму. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашает мужчин Братска принять участие в конкурсе «Мужчина в форме». Выкладывайте свои яркие и интересные фото на сайте телекомпании www.tkgorod.ru с 11 по 29 марта. И 1 апреля братчане выберут самого брутального защитника. С вас фото, с нас призы и яркие эмоции. По сообщению синоптиков, в четверг в Братске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 16, минус 18, днем минус 10, минус 12 градусов. В пятницу в Братске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 16, минус 19, днем минус 7, минус 11 градусов. Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь, ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. Ко дню победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Привет, брат! Это Толянус, группа «Бригадный подряд». Мы скоро увидимся, и состоится это 21 марта в РЦ «Формула». Приходите! Косые взгляды, пустые лица, Черна не пил, но все же тянет похмелиться. К нему прицелилась адмирал тетью шприцем, Моя культурная дождливая столица. Ты видишь эти тени, девка, это Питер, рок 
Держите себя в тонусе, носите форму. Газета «Горожанин» и телекомпания «Город» приглашает мужчин Братска принять участие в конкурсе «Мужчина в форме». Выкладывайте свои яркие и интересные фото на сайте телекомпании www.tkgorod.ru с 11 по 29 марта. И 1 апреля братчане выберут самого брутального защитника. С вас фото, с нас призы и яркие эмоции.